இன்னைக்கு ட்வின்ஸ் வெஜ் கிச்சன்ல ஒரு சவுத் இந்தியன் லன்ச் மெனு தான் பார்க்க போறீங்க இன்னைக்கு லன்ச்க்கு வந்து முருங்கைக்கீரை சாம்பாரும் வாழைப்பூ பருப்பு சிலையும் பண்ணலாம்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன் வாழைப்பூ வந்து எப்படி அந்த பூ வந்து ஆஞ்சு கட் பண்ணணும்ன்றது நான் சொல்லித்தரேன் இப்போ சாம்பாருக்கு வந்து நான் துவரம் பருப்பு வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது குக்கரில் வந்து மூணு விசில் வச்சிடலாம் இப்போ குக்கர் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஏற்றியாச்சு இப்போ ஃபஸ்ட்டு வாழைப்பூ பருப்பு சிலிக்கு வந்து இந்த கரண்டி அளவுக்கு ரெண்டு கரண்டி வந்து துவரம் பருப்பு ரெண்டு கரண்டி வந்து கடலை பருப்பு இந்த மாதிரி டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் முன்னாடியே ஊற வச்சுக்கோங்க இப்போ சாம்பாருக்கு வந்து புளி ஊற வச்சாச்சு அடுத்தது நம்ம பருப்பு சிலி பண்ணுறதுக்கு மிளகா வேணும் அதுக்கு ஒரு எட்டு மிளகா வந்து இதுவும் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் முன்னாடியே கொஞ்சம் தண்ணியில் போட்டு ஊற வச்சுடுங்க இப்போ நம்ம சமையலுக்கு தேவையான ப்ரீ ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே ரெடி பண்ணிட்டோம் பருப்பு ஊற வச்சாச்சு புளி மிளகா எல்லாமே ஊற வச்சாச்சு இப்போ முருங்கைக்கீரையை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம வாழைப்பூ வந்து நறுக்கி போடுறதுக்கு தண்ணியில் வந்து கொஞ்சமாக தயிரும் உப்பும் சேர்த்து கலந்து வச்சுக்க போகிறோம் அப்போ தான் உங்களுக்கு வாழைப்பூ நம்ம குக் பண்ணுற வரைக்கும் கருக்காமல் இருக்கும் இப்போ ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இதில் வந்து கொஞ்சமாக தயிர் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா போதும் தயிர் சேர்த்துட்டு இதில் வந்து கொஞ்சம் உப்பு போட்டு ரெடியாக வச்சுக்கோங்க இப்போ வாழைப்பூ வந்து எப்படி பூ எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லித்தரேன் இப்போ மேலே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பெட்டல் மாதிரி இருக்கும் அதை எடுத்துட்டு உள்ளே இந்த மாதிரி அடுக்கா பூ இருக்கும் இது எல்லாருக்குமே தெரியும் இப்போ பிகினர்ஸ்க்காக தான் நான் வந்து இது சொல்கிறேன் இப்போ இது எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி கையில் வந்து கொஞ்சமாக குக்கிங் ஆயில் வந்து தடவிக்கோங்க உங்களுக்கு கையெல்லாம் வந்து கருப்பாகாமல் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு இந்த பூ எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி லைட்டாக உள்ளங்கையால் இந்த மாதிரி தேய்ச்சி விட்டுட்டிங்கிற அந்த இதெல்லாம் பிரிஞ்சு உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ அதில் வந்து அந்த ஹெட்டு பெருசாக இருக்கிற ஒரு சின்ன பெட்டல் மாதிரி இருக்கும் இப்போ அந்த பெட்டலை ஃபஸ்ட்டு எடுக்கணும் அதுக்கப்புறமா முன்னாடி ரொம்ப டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக ஒரு சின்ன லீஃப் மாதிரி இருக்கும் இதை வந்து எடுத்துடணும் அவ்வளோதான் இதை ரெண்டும் எடுத்துகிட்டு நம்ம கட் பண்ண வேண்டிதான் பாருங்கள் இப்போ இதில் வந்து சின்ன லீஃப் பெட்டல் மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் இந்த ஹெட்டு பெருசாக இருக்கிற ஒரு பெட்டல் மாதிரி இருக்கும் அதை ரெண்டுத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி தனியாக பிரித்து வச்சுக்கோங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து முருங்கைக்கீரை சாம்பார் பண்ணுறதுக்கு நான் அடுப்பில் வந்து ஒரு கடாய் வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து கொஞ்சமாக ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துட்டு எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் கடுகு கருவேப்பில் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க இந்த சாம்பாருக்கு பருப்பு சொல்லி பண்ணுறதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கிளியராக மென்ஷன் பண்ணுறேன் இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கிற புளி தண்ணியை சேர்த்துடலாம் இப்போ அதுக்கு கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க அடுத்தது நம்ம சாம்பார் பொடி சேர்த்துக்க போகிறோம் மூணுலேருந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ சாம்பார் பொடி சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு இப்போ இந்த சாம்பாருக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துடலாம் இப்போ இந்த ஸ்டேஜ்லேயே வந்து நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிற முருங்கைக்கீரை சேர்த்துடலாம் நான் வந்து ஒரு கட்டு முருங்கைக்கீரையெல்லாம் வந்து பாதி தான் வந்து ஆஞ்சி இதில் சேர்க்க போகிறேன் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து கீரையை சேர்த்து கீரையும் கொஞ்ச நேரம் நல்லா வேகட்டும் இப்போ கீரை நல்லா வெந்து சாம்பார் பொடியோட பச்சை வாசனை எல்லாம் ஊசாக போனதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம வேக வச்சு வச்சுருக்கிற துவரம் பருப்பை வந்து இதில் சேர்த்துக்க போகிறோம் இப்போ முருங்கைக்கீரை வந்து நல்லா வெந்துடுச்சு நம்ம சேர்த்த சாம்பார் பொடியோட பச்சை வாசனையும் நல்லா போயிடுச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வேக வச்சு வச்சுருக்கிற துவரம் பருப்பை வந்து சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ இதில் வந்து கடைசியாக இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்து இறக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நல்லா ஹெல்த்தியான முருங்கைக்கீரை சாம்பார் வந்து ரெடி ஆகிடும் இந்த முருங்கைக்கீரையில் வந்து நீங்கள் சூப் பண்ணலாம் அடை பண்ணும்போது முருங்கைக்கீரை சேர்த்து போட்டு அடை பண்ணலாம் வடையும் பண்ணலாம் எல்லாமே ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ இந்த முருங்கைக்கீரை சூப்பு அடை இதெல்லாம் வந்து எப்படி பண்ணணுன்ற வீடியோ வந்து உங்களுக்கு நான் தனியாக அப்லோட் பண்ணுறேன் இப்போ அவ்வளோதான் இந்த சாம்பார் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு 
இப்போ அந்த வாழைப்பூ பருப்பு சிலிக்கு ஒரு மிக்சி ஜாரில் நம்ம ஊற வச்சு வச்சுருக்கிற துவரம்பருப்பும் கடலைப்பருப்பு அதோட மிளகா கொஞ்சம் உப்பு பெருங்காயத்தூள் எல்லாம் சேர்த்து தண்ணி விடாமல் நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கணும் இப்போ இதில் வந்து நம்ம இந்த மிக்ஸுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறமா பொரியலுக்கு தேவையான உப்பு நம்ம சேர்க்க போகிறோம் இப்போ மிக்சி ஜாரில் எல்லாம் போட்டாச்சு இதை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி தண்ணி விடாமல் அரைச்சி எடுத்துக்கணும் இப்போ நம்ம அரைச்சி எடுத்ததை ஒரு தட்டில் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவி பரப்பிக்கோங்க இதை வந்து நம்ம வேக வைக்க போகிறோம் இப்போ நான் வந்து ஒரு கடாயில் கீழே தண்ணி வச்சு இந்த தட்டை மேலே வச்சு ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு வந்து இதை நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது வந்து ரசம் ரெடி ஆகிட்டுருக்கு இந்த ரசம் ரெசிபி வந்து எப்படி பண்ணணுன்ற வீடியோ தனியாக அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் இதோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் அது வந்து நீங்க செக் பண்ணிக்கோங்க ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் நம்ம நல்லா வேக வச்சு எடுத்தாச்சு இது ஆறுனதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி நல்லா உதுத்து விட்டுக்கோங்க இப்ப எல்லாத்தையும் நம்ம உதுத்து ரெடியா எடுத்து வச்சிருக்கோம் இப்போ நம்ம வாழைப்பூ பருப்பு சில எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் அதுக்கு ஒரு கடாயில ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் நம்ம தாளிப்புக்கு கடுகு சேர்த்துருக்கோம் அதோட கொஞ்சம் ஜீரகம் கொஞ்சம் உளுத்தம் பருப்பு கொஞ்சம் கருவேப்பில எல்லாம் சேர்த்து நல்லா வறுத்துக்கலாம் இப்ப அடுத்தது நம்ம உதுத்து வச்சிருக்கிற இந்த மிக்ஸ வந்து சேர்த்து கொஞ்சம் பரட்டிக்கோங்க தண்ணி ஊத்தாம அரைச்சாதான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி உதிரியா வரும் அதனால தண்ணி விடாம தான் அரைக்கணும் நம்ம நல்லா வந்து ஊற வச்சிருக்கிற அந்த பருப்பையும் மிளகாவையும் நல்லா வடிகட்டிட்டு அதுல கொஞ்சமும் தண்ணி இல்லாம அரைச்சி ட்ரையா தான் எடுத்துக்கணும் இப்போ இதை வந்து கொஞ்சம் பரட்டினதுக்கு அப்புறமா நம்ம வேக வச்சு வச்சிருக்கிற இந்த வாழைப்பூ இதை வந்து கட் பண்ணி ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு வந்து தண்ணியில போட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்ப இதை வேக வச்சு வச்சிருக்கிற இந்த வாழைப்பூவை சேர்த்து பரட்டி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா சூப்பரான வாழைப்பூ பருப்பு சொல்லி ரெடி ஆயிடும் இப்ப இது இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதுல வந்து ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லா பெருங்காயத்தூள் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இறக்கிடலாம் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து உப்பு செக் பண்ணிக்கோங்க தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து இறக்கிட்டீங்க அப்படின்னா சூப்பரான வாழ்ப்பு பருப்பு சிலி வந்து ரெடி ஆகிடும் இப்போது மேலே இறக்கும் போது இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக நான் வந்து கருவேப்பில் தூவுறேன் இந்த உசிலியை வந்து சூடான சாதத்தில் கொஞ்சம் நெய் விட்டு வெறுமனே கலந்து சாப்பிட்டாலும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ இதை சர்வ் பண்ணும்போது நம்ம அந்த வாழைப்பு உரிக்கிறோம் இல்லையா அதில் வந்து ஒரு மடல் இந்த மாதிரி நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துட்டு அதில் இந்த சூடான பருப்பு சிலையை வச்சு சாதத்தோடு சர்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா தட்டு கண்டிப்பாக காலியாகிடும் இப்போ பாருங்கள் பார்க்குறதுக்கே வந்து எவ்வளோ டெலிஷியஸாக இருக்குது அப்படின்னு இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்தது கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் இதில் சொன்ன எல்லா மெனுவும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த மாதிரி இன்னொரு சூப்பரான லஞ்ச் மெனுவோட உங்களை நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்குறேன் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்